khi anh em mà gặp một cái máy Firoli mấy tấm nước nóng cho người xài dòng cảm ứng á, thì bị mất nguồn thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em cái cách kiểm tra nhanh sửa nhanh để khỏi tốn mất thời gian đi tới đi lui vì vậy mình kiểm tra như thế nào để mà biết xác định đường lần cái, cái máy này đang bị hư bộ phận gì để mà mình tháo gỡ thay thế nha mọi người chào tất cả mọi người các bạn hôm nay mình mới vừa nhận một cái máy tấm nước nóng Firoli máy này là khách báo mất nguồn nha mọi người thì trên cái kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh của mình thì mình cũng chia sẻ rất nhiều cái dòng máy Firoli này thì máy này là khách báo đề là mất nguồn dòng máy này là máy xài bàn phím cảm ứng nha mọi người chứ không phải là phím phím bấm nha thì bây giờ trước khi mà mình sửa chữa thì mình kết điện vào mình thử kiểm tra thử cái máy này đúng như lời khách báo là mất nguồn hay không rồi mình sẽ chia sẻ cho tất cả một các bạn xem thì trong cái clip này anh em nào biết thì xin báo qua anh em nào không biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm thì đối với cái dòng máy Firoli này á thì hiện tại khách báo bắt nguồn thì cái đầu tiên của mình là mình kiểm tra thử con rò lên nhiệt này khi mà nóng quá nó có bị hư không nha mọi người mình đo thử trước con này kiểm tra trước một cái rồi rò lên nhiệt vẫn tốt nha mọi người vẫn tốt nè rồi bắt đầu mình sẽ kết nối và mình thử đúng như lời khách báo hay không thì ở đây anh em nhìn thấy là cái nguồn vào của nó đây thì mình kết nối qua bóng đèn nha mọi người bóng đèn 100w 200w thì cũng được nha rồi mình còn cái đầu vào điện trở thì mình nhớ kết nối qua bóng đèn trước chứ để khi mà lửa mà nó nóng được nó nóng là nó cháy cái bồn nhựa nha mọi người luôn luôn bao giờ là anh em phải kết nối là phải qua của bóng đèn đường nguyên vào và nguồn vào trở là quay bóng đèn kéo nha mọi người thì ở đây thì anh em nhìn thấy là có cặp dây đỏ nè dây xanh nè nguồn vào nha còn cặp dây mà xanh sọc vàng là dây mát anh em luôn luôn bao giờ phải nhớ cái điều đó mình sẽ đấu vào trong nguồn vào nha mọi người kết nối nhớ cái nối là nối tiếp qua bóng đèn để lỡ nó chập thì nó không có bị nổ nha còn ở đây thì cái dây nguồn vào đầu trở nha mọi người cùng vào bầu điện trở nè mình kết nối vào chân bóng đèn trước nha để cho khi nó nóng thì nó không có cháy cái bầu trở thì anh em mới làm bây giờ mình nó rất là dễ thôi mình kết nối xong cái ớt là mình bắt vào luôn nha mọi người giờ anh gấp điện thử nè đúng như đúng như lời khách báo là bị mất nguồn không? thì anh em nhìn thấy mình gắm điện rồi nhưng mà nó không có xuất hiện đèn nha mọi người. giờ ngay cục biến thế là không có ù luôn nè. biến áp không ù luôn. cho nếu mà nó có nguồn là mình rồi vô biến áp ù luôn nha. rồi bây giờ mình rút điện mình kiểm tra. thì ở đây mình sẽ tháo cái băng nguồn ra kiểm tra trước nha mọi người. thì mình sẽ chia sẻ qua cách mà đo hướng dẫn để mà kiểm tra cái băng nguồn thế nào biết là cái máy bị mất nguồn từ đâu rất đơn giản nhanh nha mọi người tháo bao nguồn ra trước thì anh em mà khi mà gặp những cái máy như thế này thì anh em cứ làm y như mình là ok rồi rút cái sóc bom ra luôn nha rút sóc bom ra để là sóc nguồn nha đây là nguồn vào là lơ nè nguồn vào còn đây là sóc bơm mình nó rút rồi dây bơm rút rút để cho nó gọn dễ là thì để mình nhà sản xuất người ta tráng một lớp keo nha người bây giờ mình cạo sơ lớp keo đó mình đo mình kiểm tra cái đường nguồn ra đường nguồn 12 v có hay không nha cạo cái lớp keo sạch sạch để mình đo nè cho dễ cho còn lớp keo đo nó có lớp keo nó phủ nó chập chờn đo không được nha mọi người để có lớp keo rồi đây lớp keo người ta phủ cứ ngắt này cạo ra cái lớp keo rồi mình đo nó dễ mình đã cạo cái lớp keo xong 
bây giờ mình nói nguyên lý hoạt động của cái máy nước nóng Firoli này để cho anh em nắm bắt rõ hơn về cách chia sẻ của mình anh em cũng rất là dễ hiểu ở đây là cái chân nguồn vào như nguồn, nguồn điện vào là qua chân LN nó sẽ đi vào cầu diode cầu đốt nha mọi người thì ở đây cầu diode đó thì à, mặt trên đây có hai con diode nè mặt dưới có hai con nó được là kết nối với nhau đi vào cái chân của hai chân của cái tụ tụ này là 400 à, tụ kích này là 450 v 68mm 68mm 450 v thì ở tại ngay chỗ chân tụ này nếu mình đo được là nguồn điện sẽ là 300 v DC nha mọi người. 300V DC. Và từ chân tụ này cái nguồn nó sẽ đi vào cuộn sơ cấp của cục biến thế này. Đây, cuộn thế uh, sơ cấp cuộn thế này nha. Và nó sẽ đi qua con IC. IC này là TOB 256IN. Đó. IC này là TOB 256B IN Thì từ cái con IC này là nhiệm vụ nó sẽ đóng mở Đóng mở cho cuộn biến áp này, biến thế này Thì từ cuộn biến áp này nó là cảm ứng Cảm ứng từ á, nó sẽ xuất ra cái dòng điện là AC Qua con diode này Và nhiệm vụ con diode này sẽ nắng dòng ra 12V Nắng dòng ra một ngõ ra là 12V DC nha và tiếp theo con FCT này nhiệm vụ của nó là nắng dòng ra 24V con này nha mọi người nắng dòng 24V thì nó nắng dòng 24V nó sẽ qua cái rò le cấp ra cho cái motor bơm motor bơm trợ lực nha mọi người motor bơm trợ lực của bơm nước của cái máy này nè motor này đó còn mấy trong cái phạm vi mấy con này thì nó gồm mấy con uh, um, tên là 431 nó sẽ uh, cấp nguồn qua con ốp tô ốp tô để mà nó sẽ đưa tín hiệu qua con ốp tô để mà điều khiển điều chỉnh ổn định điện áp cho con IC thì vì vậy cho nên bây giờ mình sẽ đo mình đo nguồn vào và mình đo cái nguồn hai ngõ ra 12V và 24V nha mọi người. Thì mình sẽ kết luận được là hư cái bộ phận nào mà mình kiểm tra, mình thay thế. Rồi bắt đầu mình sẽ sẵn ở đây mình gắn cái sóc điện vào luôn. Cho nó dễ nè. Thì cách kiểm tra của mình thì kiểm tra rất là nhanh. Chứ không có gì mà khó nha mọi người. Rồi bắt đầu mình phải đo điện áp kiểm tra nha. bắt đầu mình kết nối đo nha mọi người rồi gấp điện vào nè chặt quá như là ở đây mình sẽ kiểm tra cái nguồn 12 v dc À, kiểm tra cái cái bây giờ mình kiểm tra cái cái nguồn điện um, vào của cái uh, chân tủ kích đi nha có 300 v chưa này lắp keo nó khó đo quá đưa kẹo lắp keo ra này nó bị cái lớp keo nó cứng quá thì anh em nhìn cái đồng hồ kìa hiện tại là 274 nha mọi người 274 mình đang đo ngay chỗ cái chân tụ của của cái cặp chân tụ của 68 mi 200 400 này của nè là nó đã có dòng điện là 275 vô thì do cái đồng hồ nó lệch cho nên đúng cái này là ngay chỗ góc này là 300 vô nha 300 vô DC nhưng mà do nó bị do cái cái đồng hồ mình nó lệch không chính xác. Đó 275V đó. Đây nè, nhìn 275V nè. 
Rồi, mình sẽ đo vào cái nguồn vào cục uh, sơ cấp của bên uh, bên thế thôi. Thì ở đây là mọi người nhìn nghe mình đo nghe chỗ uh, cái chân vào của uh, từ là uh, cái nguồn uh, 300 v nó vào lên cái cuộn sơ cấp của cục biến thế nè. Hiện tại đo nghe cũng thế là để tới ngay đây là cũng hai cũng uh, 274 v nhưng mà nhưng mà đúng của nó là 300 v đó nhưng do cái đồng hồ nó bị lệch nha đó đúng đây là tới tới đây là 300 v nè rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái nguồn cái ngõ ra của 12 v coi có chưa Ủa, cái này sao được ta cái đồng hồ nhí lũi ghê thì cái ngõ ra 12 v này nó không có nhân nguồn nhân người đúng là củ này là mình đo tới cái này là nó cái ngõ ra này là nó 12 v nhưng mà nó có một quân mấy hai v nè đồng hồ nhỉ tầm bảy quá không có nguồn 12 v nhân người hồ nhỉ đuổi quá ta không có v nha có mấy v nè rồi tiếp tục mình kiểm tra tới cái nguồn 24V Nguồn 24V Là cái nguồn 24V này nó sẽ qua cái chân của con uh, um, FCT100 nha Nắng ra 24V vào của cái bơm uh, trợ lực á Vì cái đồng hồ cũng không có 24V nha người hai bốn con không có luôn bốn con mấy hả mất nguồn rồi thì hiện tại giờ nó có hai ngã ra ngã ra 12 hai và hai bốn con là không có nguồn nha mọi người thì bây giờ mình tiếp tục mình kiểm tra cái cục biến thế để rút điện cái đo cục biến thế coi có bị đứt hay không tại sao mất nguồn này biến thế có nhiều người thì à, mọi người nhìn là cái cục biến thế là mình đo không bị đứt nha thì cũng thế này không bị đứt á, thì có thể là mình kết luận ra để rút cái sóc này mình à, chia sẻ cho anh em nha thì có nghĩa rằng là cái nguồn điện 300 v từ ngay chỗ cái tủ kích này nó nó vào tới biến thế có nhưng mà cái con IC top 256 này nó không có đóng mở để mà cho cái cuộn biến thế này cảm ứng ra cái dòng điện AC để nắng cô qua cái con diode diode nắng dòng này À, que của đốt nắng dòng về 12V DC người thì nó mất điện hết toàn bộ khu này rồi thì bây giờ mình có thể mình đang à, kết luận rằng lại con à, dây xe điện này top 256 này bị đang à, bị hư thì à, mình phải à, tiếp tục sẽ chân trì để mà chân trì đây để mình thay thế con này vào rồi mình à, kiểm tra xem có điện chưa nếu chưa có điện thì mình tiếp, tiếp tục kiểm tra tiếp nha rồi bắt đầu mình à, kết, kiểm tra thì cái con IC top 256 này á à, mọi người lưu ý cái này nè nếu anh em mua là mua chỗ những những tơi nơi mà uy tín nha mọi người còn ngày xưa mình đã từng thay mua những cái con này những cái hàng hàng điểu về thay cũng tầm khoảng xài một hai hôm là có thể hoặc là một tuần lễ 10 ngày nó hư lại nha thì anh em mà khi mua con này phải mua uy tín chỗ uy tín xíu mình nói chung là chỗ nào mình mua là thường xuyên là mình phải mua chỗ đó chứ còn mình không có đặt hàng linh tinh tin sẽ rất là dễ hư nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ sẻ chương trình để mình thay thay thế qua. Cái này là mình anh em cũng khỏi cần tháo miếng nhôm nha, khỏi cần sẻ miếng nhôm anh em sẽ chân dưới mở con ốc này ra, là anh em thay thế qua thôi. Rồi.
mình ngày xưa mình cứ dùng cái cái mua cái, cái mi bom để thổi cho mấy chân trì ra hoặc cái ống hút nè nhưng bây giờ mình cũng không cần dùng cái đó nha mọi người chấm những cái độ nhỏ thì thôi khỏi dùng thay rút cũng gọn thôi điện thoại gần hết pin đi thôi vậy để mà quay sạc pin tí xíu xong bắt đầu quay lại ở ngõ trên này luôn nha mọi người. rồi sạc pin đi xong à để quay tiếp rồi giờ mình chấm hàng lại luôn thì trong cái trường hợp của mình đó mình mình chia sẻ cách đo kiểm tra và cái linh phần linh kiện nào nó hư thì rất nhanh chóng nha người chứ không có gì mà khó khăn nha khi anh em thay xong nhớ bạn cái con ốc lại nha mọi người ốc để nó ép sát cái con ic này cho nó khỏi có nó để giải nhiệt nha giải nhiệt cho, cho tốt nha tại khi nó giải nhiệt bằng cái miếng nhôm nè rồi đầu mình kết nối cắm điện thử nha nếu mà cấp nguồn mà chưa có thì tiếp tục mình phải kiểm tra tiếp gắm điện mình thử coi, đo thử ta nguội thử xem nào. Cứ nó thử đo xem thử có vùng 12V chưa. Rồi có nha mọi người. Thì à, sau khi mình thay con IC điện top 256 á, IN á thì à, mọi người nhìn nè nè, mình đo cái cái, cái ngõ ra 12V nè. Có nè. Thì cái đây là mình đo trong đồng hồ là 14V. 14V như thực tế là nó có 12V DC mới đúng nha mọi người Tại vì cái đồng hồ nó có cái đôi lúc nó bị lệch Rồi tiếp qua cái nguồn à, Ngõ ra 24V Thì à, mọi người nhìn thấy nó ra 30V không Trên cái đồng hồ nó báo 30V nè 30V nè Nhưng mà thực tế là 24V nha Tại do cái đồng hồ nó bị đôi lúc nó bị lệch Sai số cho nên anh em đừng có căn cứ vào cái đồng hồ nha 24V Thôi đúng chưa rồi bắt đầu mình rút điện mình kết thử cái đèn cho thì đối với những cái trường hợp mà cái máy cái máy pirouli này nó bị mất nguồn đó, thì đa số là nó hỏng cung đi xe điện nha mọi người nhưng mà cái cách kiểm tra của mình đó, nó nhanh gọn thôi anh em có làm kiểm tra y như mình đó, thì nó rất là dễ dễ hiểu lắm mình biết cái nó có hai ngõ ra một ngõ là 12 hai một ngõ là 24 mươi thì trước tiên là mình kiểm tra những cái ngõ đó như thế nào có nguồn chưa gắm cái sóc của motor bơm vào 
thì kiểm tra có chưa nếu chưa có thì tiếp tục mình khoanh dùng để biết nha rồi để mình gắm điện cái điện kết nối thôi có có điện chưa rồi có điện nha mọi người có điện rồi đó thì anh em nhìn xem nè hiện tại giờ là khi sau khi mình thay cái con ic điện là tob 256 in thì nó vào nó đã có nguồn lên rồi thì mình kết luận là cái máy firoli này nó do là hư con ic tob 256 in cho nên nó không có đóng mở để mà kích hoạt cũng như thế mà xuất ra cái nguồn điện 12V. Cái xuất điện ra cái nguồn điện AC nha mọi người để đưa quang điốt nắng ra dòng 12V. Còn tiếp theo cái dòng là 24V nữa. Vì vậy cho nên là cái máy này thì anh em mà gặp những trường hợp máy như thế này thì anh em mới cách kiểm tra đợi như mình để biết chính xác là máy bị hư cái gì để mình kiểm tra sửa nhanh. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình luôn luôn có động lực làm những clip mới xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người các bạn khi mà anh em gặp một cái máy uh, Fitoli máy tắm nước nóng loại dòng này dòng xài cảm ứng cho người mà hiện tại trên màn hình này mất điện toàn bộ không có nguồn điện luôn thì cái cách kiểm tra rất đơn giản anh em kiểm tra từ nguồn vào uh, chân tụ 300 volt DC nắng qua cầu diode nha và tiếp vào con IC TOB top 256 thì anh em kiểm tra từ cái bộ phận cấp nguồn ra 12V DC và 24V có hay không Thì nếu mà nó có thì mình phải kiểm tra đo phân dùng để biết được ra trường hợp máy bị hư cái gì